নমস্কার বন্ধুরা আমার গল্প বলা কাজ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আপনাদের পড়ে শোনাব শ্রী হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত সামন্ত বাড়ি গল্পটি নেওয়া হয়েছে লেখকের ভয় সমগ্র এই বইটি থেকে শুরু হচ্ছে আজকের গল্প সামন্ত বাড়ি বাড়িটার দিকে চোখ পড়লেই গা ছমছম করে সমস্ত দরজা জানলার কবজাগুলো বোধহয় ভেঙে গেছে একটু বাতাস বইলেই বিচিত্র সব শব্দ হয় বাড়িটার আদিকালে কি রং ছিল তা বলা বেশ মুশকিল এখন বাইরের আস্তরণ খসে হার পাঁচরা একেবারে বেরিয়ে পড়েছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বট অসত্যের চারা ছাদের একদিকের কার্নিশ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে সামনের অনেকখানি জায়গা ফাঁকা গায়ের বুড়ো লোকেরা বলে এক সময় খুব চমৎকার ফুলের বাগান ছিল এখানে সামন্তরা দেশ বিদেশ থেকে নানা জাতের ফুলের গাছ এনে এখানে লাগিয়েছিল এখন ফুলের গাছের একটি অবশিষ্ট নেই একবারে হতশ্রী চেহারা ভেরান্ডা ঘেঁটু আর আকন্দ গাছের রাজত্ব এখন এখানে দু একটা ঘোড়া নিম আছে কিন্তু আগে এই বাড়ি অত্যন্ত জমজমাট ছিল সামন্তর দুই ছেলে দুই বউ এক ঘর নাতিপতি এছাড়া কর্তাগিন্নি তো ছিলই কিন্তু সাত দিনে প্রায় সবই উজার হয়ে গেল সামন্ত ছোট ছেলে এ বউকে নিয়ে বিদেশ চলে গিয়েছিল তাই তারাই কেবল বাঁচল বাকি সবাই তো কলেরায় খতম সাত দিনে এগারো জন চাকর বাকরদের নিয়ে শুধু সামন্ত বাড়িতেই নয় গায়ের বহু বাড়িতে এই একই অবস্থা মরা পোড়াবার লোক নেই ঘরে ঘরে মরা পচতে লাগল গন্ধে একেবারে টেকা দায় দিন দুপুরে শেয়াল আর কুকুর আদমরাদের নিয়ে টানাটানি শুরু করল তারপর অবশ্য অনেক দিন কেটে গেছে সামন্ত ছোট ছেলে আর দেশে ফেরেনি বাড়িটা অযত্নে সংস্কারের অভাবে একটু একটু করে আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এদিক দিয়ে পারত পক্ষে কেউ হাঁটে না অবশ্য এটা ঠিক যাওয়া আসার পথ নয় কেবল শনি আর মঙ্গলবার যে দুদিন হাটবার হাটে যারা কমলপুর থেকে জিনিস নিয়ে আসে তারা সামন্ত বাড়ির পাস দিয়ে ফেরে কমলপুরে ফেরবার তাদের আর একটা পথ আছে কিন্তু সে অনেক ঘুর পথ প্রায় অর্ধেক গ্রাম ঘুরে যেতে হয় তাদের ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায় সামন্ত বাড়ির পাস দিয়ে তারা কোন রকমে ছুটতে পালায় তবু কি নিস্তার আছে সব তাদের কানে যায় হঠাৎই একতলার ঘরের আলো চলে ওঠে জোর আলো নয় নীলছে দীপ্তির মৃদু আলো হা হা করে হাসির আওয়াজ শোনা যায় সেই হাসি শুনলে সাহসী জোয়ানের বুকের রক্ত শুকিয়ে যায় অশরীরী হাসি এ যেন কোনো মানুষের নয় লোকেরা দুকানে আঙুল দিয়ে প্রাণপণে জায়গাটা দৌড়ে পার হয় একবার বছর দুয়েক আগে সহদেব জেলে সাহস করে দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করেছিল ভাঙা পাচিল পার হয়ে একটু এগিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বেশিক্ষণ অবশ্য দাঁড়াতে পারেনি গো গো শব্দ করে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সঙ্গীরা কেউই এগিয়ে আসেনি পরের দিন সকালে তার আত্মীয় স্বজনরা এসেছিল সহদেবের ঠোঁটের দুপাশে ফেনার রাস দেহে এত তাপ 
যে হাত রাখা যায় না কোন রকমে ধরাধরি করে সহদেবকে তারা বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল তারপর সহদেব মাত্র তিন দিন বেঁচে ছিল এই তিন দিন সে চোখ খোলেনি মাঝে মাঝে শুধু সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছিল মুখ দিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বের হচ্ছিল তারপর বহু দিন কেউ আর ওই পথ দিয়ে চলেনি ঘুরে অন্য পথ দিয়ে যাওয়া আসা করত অনেক দিন পর আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল কিন্তু লোকেরা সন্ধের আগেই সামন্তবাড়ি পার হওয়ার চেষ্টা করত সহদেব যে কি দেখেছিল কেউ তা জানে না অবশ্য জানবার কোনো উপায়ও ছিল না একবার কলকাতার এক ভদ্রলোক সামন্তবাড়ি কেনবার জন্য এসেছিল তার ইচ্ছা ছিল আশেপাশের জমিতে ছোটখাটো একটা কারখানা পত্তন করবে আর বাড়িতে করবে অফিস তার সঙ্গে ম্যানেজার ছিল দুজনে মিলে জমি জমা দেখতে দেখতে প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছিল তাদের প্রথম সমস্যা হয়েছিল এই যে সামন্তবাড়ি যদি কেনাই হয় তাহলে টাকা টাকাকে দেবে এ প্রকৃত মালিক কে এক ভাগ্নে অবশ্য এসে খাড়া হয়েছিল কিন্তু সে প্রকৃত মালিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে কিন্তু কেনবার কোনো প্রশ্নই আর উঠল না বাগান পার হয়ে বাড়ির মধ্যে আসতে গিয়েই দুজনে থেমে গেল একটা ঘোড়া নিম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটা কঙ্কাল তার একটা হার ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছে কাছে ডাকছে এমন যেন তার ভাব তারপর দুজনে আর দাঁড়াতে সাহস পায়নি দ্রুত বেগে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছিল কাটা গাছে দেহ ক্ষত বিক্ষত পোশাক ছিন্ন ভিন্ন বাড়ি কেনা তো দূরের কথা তারা একেবারে স্টেশনে এসে থেমেছিল তারপর থেকে বাড়িটাকে আর কেউ সামন্ত বাড়ি বলত না বলত ভূতুরে বাড়ি সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে গেলে ভূতুরে বাড়ি থেকে আওয়াজ ভেসে আসত গ্রামের জনার্দন খোড়ো হাঁপানির জন্য রাতে ঘুমোতে পারতেন না প্রায় সারা রাত দাওয়ায় বসে দামা খেতেন সেই শব্দ কানে যেতেই তিনি বলতেন ভূতের নাচন শুরু হল ওদের গায়ে তো একদিনও মাংস নেই কেবল হাড়ি সম্বল তাই আমার খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে কথাগুলো তিনি বলতেন দিনের আলোয়ে চণ্ডী মণ্ডপে বসে গ্রামের আর পাঁচজন মুরুব্বীর সামনে আরে বাপু এইরকম যে হবে তো জানা কথা ছিল নকুল সামন্তর বাড়ির কোনো মরারই তো আর সটগতি হয়নি করবে তাই বাকে তখন গায়ের সব ঘরে একই অবস্থা কে কাকে দেখে কোনো ঠিক আছে মুখে চল দেবার যেমন লোক নেই তেমন মারা গেলে মুখে আগুন দেওয়ারও লোকের অভাব সব মরা ওই বাড়িতেই পচেছে কাজে বাড়ির মায়া ওরা ত্যাগ করতে আর পারছে না মুখুজ্জেদে ত্রিলোচন্দা বললেন একটা কাজ করলে হয় পাড়ায় যদি ছোট্ট করে একটা চাঁদা তুলে গয়ায় গিয়ে ছোট্ট করে একটা পিণ্ডি দিয়ে কেমন হয় চাঁদার কথা শুনে হারু মজুমদার হঠাৎ কে কে আমার আম গাছে ঢিল ঝুটছি সবাই হয় বলে ফালিয়ে গেলেন 
অন্য সবাই বললেন উত্তম প্রস্তাব বিধুবাবু একটা প্রশ্নের খোঁচা তুললেন সবই তো বুঝলাম কিন্তু জনার্দন খুঁড়ো সেই সমস্যারও সমাধান করে দিলেন কেন আমাদের পরাশর কার্ড রয়েছে তো মাঠে তো সে দুবার গয়ায় যায় আরে তার হাতে এই টাকাটা তুলে দিলেই তো হয় আর এক ঝামেলা ওই বিধুবাবুই তুললেন কিন্তু ইচ্ছে পুরুষের নাম দাম তো কিছুই জানা নেই তা পিণ্ডদানটা হবে কি করে আরে আরে পুরোহিতকে মূল্য ধরে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে অন্য কারোর পিতৃপুরুষ প্রক্সি দিয়ে দেবে না হয় পিণ্ডিদান নিয়ে কথা প্রেত লোকে সবাই হাঁ করে আছে একবার পিণ্ডি পড়লেই দেখবেন ছমেরে ঠিক নিয়ে যাবে তাই ঠিক হলো চাঁদাই তোলা হবে কিন্তু কিভাবে এখনই লোকের দরজায় খাতা নিয়ে খুললে কেউই উপরহস্ত হবেন না পুজো পার্বণে দেখা গেছে বিশেষ চাঁদা ওঠে না তবু সেখানে দেবদেবীর রোষের সম্ভাবনা রয়েছে এই ক্ষেত্রে সে আশঙ্কা নেই সামন্তদের প্রেতাত্মা সামন্ত বাড়ি ছেড়ে গ্রামে চড়াও হবে এমন সম্ভাবনাও ক সকলে ভেবে চিনতে স্থির করল সংকীর্তনের দল বের করবে গ্রামে অবশ্য এরকম একটা দল ছিল তারাই কাপড় পেতে গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরবে তাই করল মোট উঠল তিন টাকা বাইশ পয়সা আর দুটো শশা একটা কাঁঠাল কোটা পাচেক আম তাও সেই বাইশ পয়সার মধ্যে দুটো দশ পয়সা আবার অচল গ্রামের মাতব্বররা যখন এ বিষয়ে চিন্তিত সেই সময় ঢাকের শব্দ কানে এলো এখন আবার ঢাকের আওয়াজ কেন পানা পার্বণের সময় নয় শীতলা মনসা পুজো হলে মাতব্বরেরা তো আগে থেকেই জানতে পারতেন সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইলেন গোটাচারে গরুর গাড়ি আলের পথ ধরে চলেছে ঢাকের শব্দটা আসছে ওই প্রথম গরুর গাড়ির থেকে মাতব্বরেরা এগিয়ে গেলেন গরুর গাড়ির ছইয়ের ওপর কাগজ লটকানো দিক দিক বিজয় যাত্রা পার্টি প্রোপ্রাইটার পশুপতি ধারা এক গ্রাম থেকে বায়না সেরে তারা কাল না ফিরে যাচ্ছে ঢাকের আওয়াজ হচ্ছে বিজ্ঞাপন পথে যদি কেউ বায়না করে জনার্দন খুঁড়ই বললেন এই বলছি না এদেরকেই বায়না করলে হয় না মানে আমোদ প্রমোদের ব্যাপারে তবু লোকে একটু টাকা খরচ করে আর কি আর এই অচপাড়া গায় কি আর আছে বিধুবাবু হাত তুলে প্রথম গরুর গাড়িটাকে থামালেন বললেন বাপরে গাড়ি থেকে যেন একটা কয়নার বস্তা নামল মাথায় চার ফিট করম চালাল দুটি চোখ পরনে ফতুয়া ধুতি হাঁটুর ওপর হেরে গলায় যথাসম্ভব মিহি করে বলল হে অনুমতি করো না গিয়ে আমি শ্রী পশুপতি ধারা প্রপ্রাইটার দি দিক বিজয় যাত্রা পাটি বেশ বেশ কোথা থেকে আসছেন বলুন তো আসছি সেই বিটপুর থেকে মরবার সময় নেই মশাই কেবল বায়নার পর আমাদের মহিরাবন বট সুরত উত্থার তারপরে কেউ বলো না ওই কুরুক্ষেত্র কমলে কামিনী একবারে সব বাছা বাছা পালা রোকে এক রাতের জন্য বায়না করে নিয়ে যায় সাত রাতের আগে আর ছাড়েই না মশাই বুঝলাম তো আপনাদের রেট কিরকম পশুপতি ধারা এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে বলল এ বলছিলাম এখানে কোথাও বসবার জায়গা নেই আগে আসলে বুঝতেই তো পাচ্ছেন এসব বৈষয়িক কথাবার্তা এভাবে দাঁড়িয়ে 
কাছেই একটা বট গাছ ছিল তলাটা লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বিধুবাবু বললেন আসুন পশুপতিবাবু এখানে বসা যাক সকলে বট গাছতলায় বসল আমাদের রেট আগে ওই দুশো টাকা পশুপতি কাজের কথা পারল ত্রিলোচন বাবু চোখ কপালে তুলে বললেন বলেন কি আরে এ টাকায় তো কলকাতা থেকে দল আনা মশাই পশুপতি ধারা দু হাতে পেট চেপে ধরে হাসতে হাসতে বলল বলছি কলকাতার দল আর আমাদের দলের তফাত থাকো তাই আমাদের পালা দেখুন তারপর না হয় টাকা দেবে অনেক দরকষাকষির পর একশো টাকায় রফা হলো একশো টাকা আর পালা যদি ভালো লাগে তবে প্রোপ্রাইটারকে পান খেতে আরও দশ পশুপতি ধারা হাঁক দিল বিজে বিজে আরে এই হারাম দাদা সারসের মতো লম্বা শীর্ণকায় এক ছোকরা লাভ দিয়ে গরুর গাড়ি থেকে গজ গজ করতে করতে নামল যখন দেখো তখন কালি বিজে বিজে কেন কেন বলি আমার কি ভালো নাম নেই নাকি পশুপতি ধারা বলল এই বাবুদের খান কয়েক প্রোগ্রাম দিয়ে দে তো শীর্ণকায় পকেট থেকে প্রোগ্রামের বান্ডিল বের করে গোটা চারে প্রোগ্রাম বিলি করল পশুপতি ধারা সকলকে একবার দেখে নিয়ে বলল এ ওতে আমাদের ঠিকানা আছে হ্যাঁ একটা পোস্টকার্ড ফেলে দিলেই আমরা খবর পেয়ে যাব যে দিন আপনাদের দরকার তার কিন্তু মাসখানেক আগে থেকে জানাবে না নইলে আবার সম্ভব হবে না বায়ের পর বায় নাকি জনার্দন খুড়ো বললেন বললাম যে আমাদের সব পালাই একেবারে স্কেলের জনার্দন বাবু সংশোধন করে বললেন ওই আগে আসরে বাবুরা বলেন কি না একটু থেমে পশুপতি আবার বলে কুরুক্ষেত্রটাই দেখুন তাহলে আমার দুর্যোধনের পাঁচ যারা একবার দেখেছে না তারা জীবনে আসরে হইচই পড়ে যায় একেবারে শীর্ণকায় বলল আমার চিকিৎসা পাট দেখে না কোতলপুরের বাবুরা একবার বাস দিয়েছিলেন কি বলছো বাস দিয়েছিলেন কেন ত্রিলোচন বাবু চোখ কপালে তুলে বললেন বিজে ব্যাখ্যা করল হ্যাঁ মানে ওই বাসই তৈরি করার জন্য আর কি সবাই বলছিল বুঝলেন যে একেবারে পুরো আসল সিরিকেস্ট বাসি ছাড়া কি মানায় বলো ভদ্রলোকেদের কথার মধ্যে তোর নাক না গলালে হচ্ছে না পশুপতি বিরক্ত হয়ে বলল আবার বিজে মশাই আপনি আমাকে বিজিতেন্দ্র মহান বলে ডাকতে পারেন না পশুপতি একেবারে রুখে উঠল আরে হারাম জাগা ওই নামেই তোকে ডাকা আমার বাকি আছে একে আমার বাঁধানো দা আর ঠিক আছে ঠিক আছে এবার আমাদের কি করতে হবে বলো জনার্দন বুড়ো মনে করিয়ে দিলেন পশুপতি বলল যা খাতাখানা গাড়ি থেকে নিয়ে আয় শীর্ণকায় গাড়ির দিকে ছুটল ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে অনেক লোক নেমে দাঁড়িয়েছে কেউ আলের ওপরে কেউ গাছের ছায়ায় খেরো বাঁধানো লাল খাতা এলো গ্রামের তরফ থেকে জনার্দন খুঁড়ো ইসই করলেন তখন পশুপতি ধারা বলল এইবারে কিছু অগ্রিম দিতে হবে আগে 
Ah, o Grim. Agge, ei ne watch. Grammar mato borera. Nije der mothe pora mosho kollen. Eje, shono shakole. Ozi, kar kaise kato raga ase gun? Kuriye bariye, paach taka holo. Shi paach takai, Jonathan khuro egiye dilen. Bollen. Ei ne, apnar agam tarakhon. হাত থেকে টাকাটা নিয়ে পশুপতি বলল ইহ মানে বড় কম হয়ে গেল না আজকে মানে দলের বীরের খরচে এতে উঠবে না আ ঠিক আছে ঠিক আছে বাকিটা যাত্রা শেষ হলে ভোর রাতে দেব না হয় পশুপতি ধারা দু হাত জোর করে সকলকে নমস্কার করে উঠে পড়ল চারটে গরুর গাড়ি আবারও চলতে শুরু করল গ্রামের মাতব্বরেরা কোমর বেঁধে চাঁদা আদায় শুরু করল তারা ঠিক করেছিল কোনো রকমে দেড়শো টাকা যদি ওঠাতে পারে তাহলে যাত্রাপাটিকে একশো টাকা দিয়ে পঞ্চাশ টাকা থাকবে পিণ্ডদানের জন্য বরাত ভালো প্রায় দুশো টাকা উঠে গেল প্রথমে অনেকেই ভেবেছিল টাকা পয়সা কেউ দেবে না ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুনবে তারপর যখন শুনল কড়াকড়ি ব্যবস্থা হবে বিনামূল্যে দেখার কোনো সুবিধা নেই তাছাড়া উদ্বৃত্ত অর্থ গয়ায় পিণ্ডিদানে খরচ হবে তখন আর কেউই বিরুক্তি করল না জনার্দন খুঁড়ো প্রোপ্রাইটারকে পোস্টকার্ড ছেড়ে দিলেন যেখানে হাট বসে বিলের ধারের মাঠ সেখানটাই পরিষ্কার করা হলো যাত্রার আসরের জন্য পাড়ার উৎসাহী ছেলেরা গাছে গাছে হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড আটকে দিল বহুদিন পরে আনন্দ সংবাদ দিদি বিজয় যাত্রা পাটি যুগান্তকারী সৃষ্টি কালবৈশাখীর সময় ঝড় বৃষ্টি হলেই মুশকিল তবে একটা ভরসার কথা এই যে এবার ঝড় বৃষ্টির জোর অনেক কম আসরের দিন তিনেক আগে পশুপতি ধারা একবার সরে জমিনে তদারকি করতে এলো পোস্টার দেখে একটু গম্ভীর সে বলল সবই করলেন কিন্তু প্রোপ্রাইটারের নামটা দিলেন না কে আসলে দিক বিজয় যাত্রা পার্টির পরিচয় তো এই অদম পশুপতি ধারা তারপর যাত্রার আসর কোথায় হবে কোথায় সাজঘর সব দেখল জনার্দন খুঁড়োকে বলল বলছিলাম খাবারের ব্যবস্থা কি হবে আসলে আমাদের আবার না এই লুচি মাংস ছাড়া না গলাটা খোলে না জনার্দন খুঁড়ো পরিষ্কার বললেন না 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 লুচি মাংস পাতব না বাবা ভালো খিচুড়ির বন্দোবস্ত করব তার সঙ্গে থাকবে মাছ ভাজা আর তা আপনাদের লোক কজন তাই সব নিয়ে সাতাশ জন দেখ ঠিক আছে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা হবে না তা আরম্ভ করবেন কটায় নটায় আহ নটায় নয় দশটা দশটা থেকে ভোর চারটে একেবারে চমচমান ব্যাপার হবে মশাই দেখবেন এই সময়ের মধ্যে লোক হাঁ করতে ফুটে যাবে বিশেষ করে মহাওয়ানী দুর্যোধনের পাট থেকে বাহ বাহ ভালো ভালো তা দুর্যোধনের পাটটা কে করে পশুপতি ধারা শুধু পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসল কোন উত্তর সে দিল না সতেরোই বৈশাখ রাত দশটায় যাত্রা আরম্ভ হবে সাতটা থেকে হ্যারিকেন হাতে লোকজন আসতে শুরু করল দলে দলে ভিম গায়েন লোকেরাও এসে ভিম করল তাদের আর আটকানো গেল না যাত্রার লোকেরা সাজতে শুরু করেছিল ছটা থেকে নির্বিবাদে সাজবার জো আছে নাকি 
গায়ের ছেলের পাল সাজঘরে ওঁকি ঝুঁকি দিয়ে বিরক্ত করছিল দুর্যোধনের গোপই পাওয়া গেল না পাড়ার কোন ছেলে যেন সরিয়ে ফেলেছিল আবার গোফের ব্যবস্থা হল প্রায় সকলের সাজ হয়ে যেতে পশুপতি ধারার খেয়াল হল আরে বিজেটা গেল কোথায় ও বাবা তার তো আবার ছিরিকে স্টেন্ড মেকা তো তো অনেক টাইম নেবে খোঁজ 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 এদিক সেদিক সবাই খুঁজতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ পর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল গায়ের এক ছেলেই তাকে আবিষ্কার করল এক পাকুর গাছতলায় নিশ্চিন্তে সে ঘুমোচ্ছে পশুপতি ধারা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে বিড়ি খাচ্ছিল খবর শুনে একেবারে তেতে লাল বলল বালতি করে জল দিয়ে হারাম চাঁদার মাথায় টেনে দাও নিখাত বেটা গাঁজা টেনে মরেছে জল অবশ্য ঢালতে হলো না দুঃশাসন আর ভীম তার দুটো হাত ধরে হ্যাচ কাটান মেরে তুলল বিজে জড়ানো গলায় বলল এ কি রে বাবা এ স্বর্গে অশান্তি বিষ্ণুর সাথে প্রাইভেটে কথা বলছি না চাষিও বাজা ঘর কলি ঘর কলি অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজে ধাতস্থ হল মেকআপ নিতে সে বসে গেল দশটায় যাত্রা আরম্ভ হবার কথা শুরু হল সাড়ে দশটায় যাত্রা বেশ জমে উঠেছিল দুর্যোধন পাহাড় দুয়ে খাতানি পেল তা পশুপতি ধারাকে মানিয়েছে চমৎকার বাজ খাই গলায় এটা খুব চেঁচাচ্ছে গোলমান শুরু হল শ্রীকৃষ্ণ আসরে ঢুকতে ঠোকা ঠিক নয় শ্রীকৃষ্ণ শুয়েই ছিল পায়ের কাছে অর্জুন আর মাথার কাছে দুর্যোধন পালায় আছে শ্রীকৃষ্ণ কপট নিদ্রা ত্যাগ করে উঠে প্রথমে অর্জুনকে দেখতে পাবে যদিও দুর্যোধন আগে থেকেই বসে আছে কনসার্ট চলছে বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল শ্রীকৃষ্ণের ওঠার কোনো লক্ষণই নেই লোকেরা সব অধৈর্য হয়ে উঠছে দুর্যোধন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রমাদ গুনল ও বাবা কপট নয় শ্রীকৃষ্ণের আসল নিদ্রা চলছে নাক টাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কনসার্টের জন্য সে আওয়াজ অবশ্য আসরে পৌঁছাচ্ছে না কনসার্ট থামলেই শোনা যাবে ফিস ফিস করে দুর্যোধন বলল বিজে আরে এই বিজে উঠবি নাকি আরে লোক বসে আছে তো কি হলো রে শ্রীকৃষ্ণ তখন গভীর নিদ্রামগ্ন দুর্যোধন আর পারল না এইভাবে চললে তো সারা রাত কাবার হয়ে যাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা আর হবে কখন হাতটা বাড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঘাড়ে মোক্ষম একটা চিংটি কাটল সে ওরে বাপরে বাপ কি ছাড়ব কে রে বাবা ঘোর উপায় আছে শ্রীকৃষ্ণ একেবারে লাভ দিয়ে উঠল সারা আসর তো হেসে খুন দুর্যোধন বেশি পশুপতি ধারা পাকা অভিনেতা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে সে বলল কেন পরিহাস করছেন যদুপতি আমি তো আপনার দেখে অঙ্গ সচ্চারণ করছিলাম কিন্তু যদুপতি তখন নেশায় মুশকুল বলল বাবরে বা ওনার অঙ্গ সঞ্চালন শরীরে তো কালসিরে পড়ে গেল আসর একবারে হেসে গড়িয়ে পড়ল এরপর সে দৃশ্য আর জমবার কথা নয় কোন রকমে তা শেষ করা হল সাজঘরে গিয়ে পশুপতি ধারা একেবারে বীজের গলা টিপে ধরল তোকে আজ আমি খুব করে ফেলবো হারাম চাঁদা কতবার বলেছি গাঁজা টেনে আসলে না পি না এই দিক বিজয় চাষা পাতির একটা পেস্ট্রিস নেই সবাই মিলে বিজেকে ছাড়িয়ে নিল টিপনির চোটে বিজুরও একটু জ্ঞান ফিরে এসেছিল সে বলল ভুল হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে আর এমনটা হবে না আর দেখো না সব সিন কেমন জমিয়ে দিই তারপর গোটা দুয়েক সিন শ্রীকৃষ্ণ ভালোই করল এক জায়গায় একটু গোলমান করে ফেলেছিল কিন্তু সবাই সামলে নিয়েছে 
সেই যেখানে অর্জুন মুচ্ছমান সামনে আত্মীয় কুটুমদের দেখে সে আর কিছুতেই লড়তে চাইছে না আর শ্রীকৃষ্ণ তাকে উত্তেজিত করছে তাতেও সফল না হয়ে জ্ঞানের বাণী আওড়াবে সেই দৃশ্যটা অর্জুন তো যথারীতি একেবারে ঠান্ডা গান্ডি ফেলে দিয়ে হেঁট মুন্ডে এসে দণ্ডায়মান তখন শ্রীকৃষ্ণ হা করল বিরাট এক হা পালায় আছে সেই হা দেখে অর্জুন বিহবল সৃষ্টি লয় সব কিছু সেই মুখের গহ ভরে সব কিছুর কারণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন নিমিত্র মাত্র এইখানেই অর্জুনের বেশ লম্বা একটা বক্তৃতা ছিল শ্রীকৃষ্ণ কি দেখছ বলার পর অর্জুন পোজ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মুখের বিস্তৃত ভঙ্গি করে সে বিশ্বরূপ দর্শন করছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নেশা বোধহয় তখনও পুরোপুরি কাটেনি তাই সে আবার বলল কি দেখছ বাবা ধনঞ্জয় টনসিল নাকি বলেই তার চেতনা হলো সামনে নিয়ে নিজের পাঠ বলতে আরম্ভ করল ভাগ্য ভালো জোর বাজনা চলায় টনসিলটা আসরের কেউ শুনতে পেল না এই সিনটা কোনো রকমে উঠে গেল এরপর শ্রীকৃষ্ণের লম্বা বিরাম দুর্যোধনের অরু ভঙ্গের সিন তাকে আসরে নামতেই হবে ভীমকে ইঙ্গিত করবে দুর্যোধনের অরুতে অন্যায়ভাবে কদা দিয়ে আঘাত করতে গরম পড়েছে অস্বচ্ছ গাছের একটা পাতাও নড়ছে না ময়ূরের পাখা লাগানো মুকুরটা খুলে রেখে বীজে একটা টুলের ওপর বসল একটা হাত পাখা নিয়ে নিজেকে বাতাস করতে লাগল ঠিক সেই সময় সামনে দ্রৌপদী এইখানে বলে রাখা ভালো সেই সময় যাত্রাপালায় পুরুষেরাই নারী চরিত্রগুলো অভিনয় করত এখানে দ্রৌপদীও তার ব্যতিক্রম নয় আর তার বিশেষ পাঠ এখানে নেই একেবারে শেষের সিনে শুধু দাঁড়ানো দ্রৌপদীর হাতে কলকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ফিরে সে বলল ওকিষ্টা হবে নাকি এক ছিলিম বীজের মনে প্রাণে তখন পশুপতি ধারার মূর্তি ভেসে উঠল সে মাথা নেড়ে বলল যে না রে ভাই না বাবা রক্ষা করো এই পাট সব বলবার হয়ে যাবে দ্রৌপদী হেসে উঠে বলল ধুর চাষা কোথাকার এতে তো পাট আরো খোলে রে গলার আওয়াজ আরো বেশি ভরাট হয় এ তাই নাকি রে দে তবে এক টান দি বলে শ্রীকৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে কলকেটা নিল এক টান নয় বেশ অনেকগুলো টান দিয়ে দ্রৌপদীকে যখন কলকে ফেরত দিল তখন শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা বেজায় গাহিল তার ধারণা হল সে এ গাঁয়ের জমিদার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তারই আনন্দের জন্য সখীরা সব নাচ গান করছে বেশিক্ষণ চোখ খুলে থাকতেও পারল না সে চোখ পুজে ফেলল হঠাৎ মনে হল কে যেন তাকে ধাক্কা দিচ্ছে বেশ জোরে জোরেই ধাক্কা দিচ্ছে অস্পষ্ট যেন তার কণ্ঠস্বর তোর সিন আছে রে আরে অনুবঙ্গে সিন চলছে আর বিজে চোখ খুলল আরে ও গদা জুতো শুরু হয়ে গেছে ভীম আর দুর্যোধনের গদা যুদ্ধ চলছে সে কি আসফালন এতক্ষণে বিজে উঠে দাঁড়ালো বিজেকে উঠে দাঁড়াতে দেখে যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিল সে হঠাৎ করে সরে গেল দাঁড়িয়ে উঠে বিজের মাথাটা বড্ড হালকা হালকা লাগল মাথায় শিখি পড়ছ শুদ্ধ মুকুট ছিল সেটা তার খেয়াল হল সামনে থেকে মুকুটটা তুলে নিয়ে মাথায় পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্রুত পায়ে আসরে গিয়ে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে হা হা ও হো দর্শকদের মধ্যে যেন হাসির বন্যা হয়ে যেতে লাগল থাম্বার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না এই ঘোরতর গদা যুদ্ধে হাসির কি খোরাক থাকতে পারে সেটা ভীম আর দুর্যোধনের কেউই বুঝতে পারল না গদা যুদ্ধটা খুব জমে উঠেছিল আসর একেবারে নির্বাপ 
সোচ পড়লেও বুঝি শব্দ শোনা যেত কায়দা করে দুর্যোধন গদাটা তুলে কয়েক পা পিছিয়ে গেল হাসির কারণ দেখবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দুর্যোধনের চোখ দুটো একেবারে ছানা বরার সাইজ হয়ে গেল ছলনাময় শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে মাথায় তার প্লাস্টিকের বালতি যাত্রা শেষে মুখের রং তোলবার ব্যবস্থা গোটা তিনেক বালতি সেখানে বসানো ছিল দরকারের সময় পুকুর থেকে জল নিয়ে আসতে হবে নেশার ঘরে শিখি পচ্ছের মুকুট ভেবে বীজের নীল রঙের প্লাস্টিকের বালতিটা মাথায় পরে নিয়েছে এই সিনে দুর্যোধনের তারুণ পার পশুপতি ধারা তিনবার যে মেডেল পেয়েছিল এই সিনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম অন্যায়ভাবে তার উরুভঙ্গ করবে সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতারক মিথ্যাচারী কপট ঈশ্বর নামের কলঙ্ক প্রভৃতি বলে দুর্যোধন দীর্ঘ বক্তৃতা দেবে সারা আসর হাততালিতে একেবারে ফেটে পড়ে হতবাগা বীজের জন্য সব মাটি হয়ে গেল দুর্যোধন আর পারল না গদা উঁচিয়ে বলল তবে রে হত ছাড়া আজ তোর একদিন কি আমার একদিন তোকে আজকে আমি খুন করে ফাঁসি যাব শালা গদাটা তুলোর নয় পশুপতি অনেক যত্ন করে কাঠের গদা তৈরি করেছিলেন তার ওপর কালো রঙের প্রলেপ বীজে জানে ওই গদার ঘা পিঠে পড়লে মেরুদণ্ড একেবারে ছাতু হয়ে যাবে বীজে ওরে বাবা রে মেরে ফেললে রে বলে ঝাঁপ দিয়ে আসরে পড়ল জনার্দন খুঁড়ো আর বিধুবাবু বসেছিলেন মঞ্চের আসনের দিকে দুজনের মাঝখানে গড়গড়া রাখা নলটা জনার্দন খুঁড়োর কোলের ওপর বীজে গিয়ে পড়ল ঠিক গড়গড়ার ওপরই গড়গড়া তো কাত কোলকে ছিটকে পড়ল বিধুবাবুর ফতুয়ার ওপর তুবড়ির মতো আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ল চার দিকে বিধুবাবু তো একেবারে লাফাতে আরম্ভ করলে বীজে ততক্ষণে একেবারে পগার পায় পশুপতি ধারাও ছাড়বার পাত্র নয় সে গদা ঘোরাতে ঘোরাতে সবর জনে তার পেছনে ছুটল গাঁয়ের মাতঙ্গিনী দিদি তখন গোলমেলে ব্যাপার দেখে সরে পড়বার চেষ্টা করছিল তার পক্ষে সরে পড়াটা একটু কষ্টকর কারণ তার ওজন প্রায় সাড়ে তিন মন রাস্তা দিয়ে গেলে দূর থেকে মনে হতো যেন একটা জ্বালা গড়াতে গড়াতে চলেছে ছেলেরা একবার তাকে শহরে নিয়ে গিয়েছিল সিনেমা দেখানোর জন্য কিন্তু টিকিট কেটে মহাবিপদ মাতঙ্গিনী কিছুতেই একটা সিটে আর ধরে না নানা রকম কসরত করার পর তারপর ম্যানেজারকে বলে একটা টুলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই মাতঙ্গিনীর সাথেই পশুপতি ধাক্কা লাগলো দুজনেই দুদিকে একেবারে ছিটকে পড়ল তুলো ঝেড়ে পশুপতি ধারা যখন উঠে বসল তখন বীজে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে মাতঙ্গিনীর মুখ দিয়ে তো গালাগানির ফোয়ারা ছুটল পশুপতি ধারা ছুটল বীজে দাঁড়িয়ে একটু দম নিচ্ছিল হঠাৎ পশুপতি ধারাকে আসতে দেখে সে আবার উদ্ধশ্বাসে দৌড়ালো সামনেই সামন্ত বাড়ি ভেতর থেকে খুটখাট শব্দ আসছে সামন্ত বাড়ির ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে বীজের কিছুই জানা ছিল না সে দিগবিদি জ্ঞান শূন্য হয়ে ভাঙা পাঁচিলের মধ্য দিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকল পেছনে গদা হাতে পশুপতি ধারা দরজাটা বোধহয় ভেজানো ছিল একটু ঠেলতেই তা খুলে গেল এদিকে যাত্রার আসরে বিরজা মল্লিক এসেছিলেন থানার অফিসার ইনচার্জ দ্রৌপদী তাকে এসে ধরল স্যার বিজেকে বাঁচান প্রোপ্রাইটার খেপলে তার কোনো জ্ঞানই থাকি না এত খতম করে দেবে বেজে আপনি দয়া করে উঠুন স্যার বিরজা মল্লিক উঠল শুধু ওঠাই নয় সে ছুটতে আরম্ভ করল 
বিরোজা মল্লিক ছুট দিতেই যাত্রার আসরের পেছনের দিকে বসা দুজন পুলিশও ছুটল স্যারের পেছনে ছোটা তাদের চিরকালের অভ্যেস সামন্ত বাড়ির সামনে এসে বিরোজা মল্লিক একটু ইতস্তত করল তারপর বীজে আর পশুপতিকে ঢুকতে দেখে সেও ঢুকে পড়ল পেছন পেছন দুটো পুলিশ বীজে ঢুকতেই দেখল সামনে একটা কঙ্কাল কঙ্কালের দুটো চোখে আগুনের শিখা কঙ্কাল ঠেলে বীজে পেছনে চলে গেল এদিকে বীজেকে দেখেই পশুপতি ধারা গদা ছুঁড়ে মেরেছে গদাটা তীব্র বেগে কঙ্কালের ওপর এসে পড়ল কঙ্কাল একেবারে গুঁড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ এতক্ষণে ঘরের মধ্যে থেকে যে খুঁটখাট শব্দ আসছিল সেটা হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল তুই কোথায় পালাবি আমি দেখব পাতালে ঢুকলেও না ওখান থেকে তো তেলে বের করবো আর তোর জন্য তোর জন্য আজ দিক বিজয় যাত্রাপাটি রিজ্জত ধুলোয় মিশেছে তোকে শেষ করে না আমি অন্য জল স্পর্শ করব এই ঘরে হ্যাজাকের আলো জ্বলছিল চেঁচামেচি হতেই আলোটা হঠাৎ করে নিভে গেল এখন সব অন্ধকার ভেতরে অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ মাঝে মাঝে পশুপতি ধারার গদার আওয়াজ সেই সঙ্গে আর তো না বিরোজা মল্লি বেশ বিপদেই পড়ল বিজে হয়তো উনি হয়ে গেল পশুপতি ধারা যেভাবে গদা ঘোরাচ্ছেন কিছুই অবিশ্বাস্য নয় হঠাৎই তার নিজের কোমরে গোজা টর্চ আর রিভলভারের কথা মনে পড়ে গেল এক হাতে টর্চ টিপল অন্য হাতে রিভলভার পাকিয়ে ধরল টর্চের আলোতে সব দেখে বিরোজা মল্লিকের চক্ষু স্থির বীজে কোথাও নেই গদার আঘাতে জন্তিনেক লোক পড়ে আছে তাদের পরনে কালো গেঞ্জি আর কালো পায়জামা পশুপতি ধারা কোনো জ্ঞানই নেই সে সবেগে গদা ঘুরিয়ে চলছে টর্চের আলো ঘুরিয়ে বিরোজা মল্লিক এদিক ওদিক দেখল এক কোণে কালো রঙের একটা মেশিন পাশে ছোট সাইজের অনেক বাক্স গোলমেলে ব্যাপার বুঝতে বিরোজা মল্লিকের একটুও দেরি হল না লোকগুলোর দিকে রিভলভার লক্ষ্য করে এসে পড়ল যদি বাঁচতে চাও তবে তিনজনেই উঠে দাঁড়াও তিনজনে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো ততক্ষণে মোটা লাঠি হাতে পুলিশ দুজনে এসে হাজির হয়েছে ওটা কিসের মেশিন একজন ভীত কণ্ঠে বলল আগে নোট চাপাবা ও আচ্ছা এখানে তাহলে নোট ছাপানো হয় তাই লোককে ভূতের ভয় দেখিয়ে তার আবার ব্যবস্থা করা হয়েছে কঙ্কালের চোখে লাল কাগজ আটকে ভয় দেখাবার চেষ্টা জাল নোট ছাপার কারবার চালিয়েছো তোমরা এখানে না আমরা কিছুই জানি না হুজুর সব মালিক জানে পুলিশরা এগিয়ে গিয়ে তিনজনকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল পশুপতি ধারা তখনও গদা ঘুরিয়ে চলেছে কি হচ্ছে মশাই গদাটা থামান তো বিরোজা মল্লিক কড়া ধমক দিল পশুপতিও থতমত খেয়ে গেল বিরোজা মল্লিক এগিয়ে গিয়ে ছোট বাক্সগুলো খুলল কোনোটাতে পাঁচ টাকার নোট কোনোটাতে আবার দশ সবই অবশ্য চাল বিরোজা বলল পশুপতিবাবু আপনি এসব সাক্ষী বুঝলেন জব্বর একটা কেস পাকড়াও করা গেছে কিন্তু আর একজন সাক্ষী পেলে ভালো হতো বিজুবাবু কোথায় তো ওই হতচ্ছালকে তো আমিও খুঁজে পাচ্ছি না পশুপতি ধারার কথায় বিরোজা মল্লিক চিন্তিত হয়ে পড়ল তাই তো এ ঘরে তো একটাই দরজা এ দরজা আটকে যদি আমরা দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে বিজুবাবু কোথায় খেলেন তাহলে 
টর্চের আলো ঘরের চারদিকে ফেলে বিরজা মল্লিক চেঁচালো কোথায় আপনি ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এলো এই যে আমি ওপরে স্যার বিরজা মল্লিক চমকে উঠে টর্চের আলো ওপরের দিকে ফেলে দেখল কড়ি কাঠে বাধা একটা দড়ি ধরে বিজে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে কি করছেন টা কি মশাই নেবে আসুন তাড়াতাড়ি নেবে আসুন হ্যাঁ নামবো কি করে নামবো হা যেভাবে উঠেছিলেন ওইভাবেই নাম কিভাবে উঠেছি স্যার আমি তো জানি না স্যার একজন গদার ভয় যেমন করে বেড়েছি উঠে পড়েছি স্যার এদিক ওদিক দেখে বিরজা মল্লিক দেখতে পেল জানলার পাশে মোটা একটা পাইপ ছাদ পর্যন্ত উঠেছে বোঝা গেল ভয় জ্ঞান শূন্য হয়ে এই পাইপেই বিজে ওপরে উঠে পড়ে দড়ি ধরে আশ্রয় নিয়েছে বিরজা মল্লিক পুলিশদের দিকে ফিরে বলল তোমরা ওকে নামানোর ব্যবস্থা করো বিরজা মল্লিক তো বলেই খালাস কিন্তু হরিকার থেকে বিজেকে নামাবে কি করে বুদ্ধি করে একজন পুলিশ মেশিনের ওপর উঠে পড়ল আর একজন তাকে চেপে ধরল মেশিনের ওপর দাঁড়ানো পুলিশ দুটো হাত বাড়িয়ে বলল নিন ঝাঁপিন এক কোনো ভয় নেই ঝাঁপিন বিজে চেঁচালো এক দুই তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে একেবারে পুলিশদের কোলে বিরজা মল্লিক বলল এই যে বিজুবাবু আপনিও একজন সাক্ষী কিন্তু একটা সই করুন তো আমার গ্রাম বিজিতেন্দ্র মোহন নায়ক কোথায় সই করতে হবে বলুন পুলিশ দুজনকে কে সামন্ত বাড়িতে রেখে বিরজা মল্লিক তিনজনকে বেঁধে নিয়ে গেল পেছন পেছন পশুপতি ধারা অর্থাৎ বিজে কিছুটা এসে পশুপতির খেয়াল হল হাটে আমার গদাটাই তো ফেলে যাচ্ছি আমার কত স্বাদের গদা বিজে বলল আমার সিকি বুঝছ মানে ওই প্লাস্টিকের ওয়াল দিকে নিতে ভুলে গেছি শুনছিলেন শ্রী হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত সামন্ত বাড়ি কেমন লাগলো আজকের গল্প তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানান গল্পটি ভালো লাগলে লাইক করুন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে দিন এইভাবেই আমার পাশে থাকুন খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছে নতুন গল্প নিয়ে হাজির হব আমার গল্প বলা কাজে